നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റെയിൽവേ എക്സാമിന് ഡിവിസിബിലിറ്റി വെച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അല്ലാതുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒഡിബിൾ ആണല്ലോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ വിസിബിൾ ആണല്ലോ എല്ലാം സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ള നമ്പറുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒന്നാമത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിസർഗ സംഗീതകൾ എന്ന മലയാളം കേട്ടോ നിസർഗ സംഗീതകൾ നിസർഗ സംഖ്യകൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിസർഗ സംഖ്യകൾ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്നും പറയും കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് കേട്ടോ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അപ്പൊ സംഖ്യകളെ നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് നിസർഗ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് ചെന്താ എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എണ്ണുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെയല്ലേ എണ്ണുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിസർഗ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നോ നിസർഗ സംഖ്യ എന്നോ കണ്ട ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്താളിച്ചിരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് നിസർഗ സംഖ്യകൾ തന്നെയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ തന്നെയാണ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്രാ സെറ്റ് ആണേ അത് സെറ്റ് ആണേ രണ്ടാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും എന്ത് ഈ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എക്സ് ഒരു അഖണ്ഡ സംഖ്യകളാണ് എങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വില ഏതാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും എക്സിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പൂജ്യം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹോൾ ആ ഹോളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ഹോൾ അല്ലെ പൂജ്യം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സെട്രാ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അല്ലെ മൂന്നാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ടുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അല്ലെ രണ്ടുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ടുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നമ്മുടെ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള സംഖ്യകളെ പറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നോ ഹോൾ നമ്പർ എന്നോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സാധാ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് പഠിക്കുന്നത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകളാണ് പൂജ്യത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അല്ലെ രണ്ടുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകളെ എന്ത് പറയും രണ്ടുകൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകളെ എന്ത് പറയും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നമ്മുടെ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഇത് നാലും ഓക്കെ അല്ലെ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ട്രൂ എന്ന് കൊടുക്ക ഓക്കെ
ഉള്ള സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റിജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ തുടങ്ങി ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഉള്ള സംഖ്യകളെയാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിനകത്ത് ഫ്രാക്ഷൻ വരാൻ പാടില്ല വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതൊന്നും ഇന്റിജേഴ്സ് അല്ല ഓക്കെ ഇനി എന്താ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഭിന്നകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഷണൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നതങ്ങളെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എ ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നകൾ ഭിന്നകങ്ങൾ എ ബൈ ബി എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നകങ്ങൾ ഇനി എന്താ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാ ആ ഭിന്നകങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് അഭിന്നകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിന്നകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകളെയാണ് അല്ലെ എ ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അഭിന്നകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ബി ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകളാണ് അഭിന്നകൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാവേ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ ടു ബൈ നയൻ ഇതെല്ലാം എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഹായ് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ ആർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത ടെലഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടോ ശിവ ആർക്ക പറ്റാത്ത എന്താ പറ്റിയത് അതോ ശിവയ്ക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നോ ഇത്രയും നേരം ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയിട്ടാണോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ സോ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഭിന്നകങ്ങൾ അഭിന്നകങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ അടുത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്താ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഞാൻ അങ്ങ് റേസ് ചെയ്യുവാണേ എത്ര എന്താ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടേ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സംഖ്യകൾ രണ്ടേ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ടേ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ആ സംഖ്യകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് യെസ് അഞ്ജലി ഒരെണ്ണം വണ്ണും ആ അടുത്തത് സെയിം നമ്പർ ആയിരിക്കും വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വൺ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വൺ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വൺ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒന്നും അതേ സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഫാക്ടർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം രണ്ട് തന്നെ രണ്ടിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ഒന്നും മൂന്നും അഞ്ചിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ഒന്നും അഞ്ചും എന്ത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ യെസ് അഞ്ജലി ശ്രീജ വരിക എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം രണ്ടിന് നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ടും വായിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടു കൊണ്ടും വായിക്കാൻ പറ്റും സോ അത് രണ്ടുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ ഫാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഫാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങൾ മോർ ദാൻ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സംഖ്യകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാജ്യ സംഖ്യകൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കെ നമ്മുടെ നാല് തന്നെ ഒന്നും കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടും കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും നാലും കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിലോ ഒന്നും കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടും കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും മൂന്നും കൊണ്ട് പറ്റും നാലും കൊണ്ട് പറ്റും ആറും കൊണ്ട് പറ്റും പന്ത്രണ്ടും കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആ ത്രീ ഓർ മോർ 
yes three or more allengil more than two okay adine aanu nammal endu parayna bhajya sankhyagal allengil composite numbers appo randil randa anengil prime numbers randil koodal undengil composite numbers appo onninte onninte endaanu onnu oru prime number aano composite number aano onnu oru prime number aano composite number aano neither prime nor composite neither prime nor composite alle bhajya aano nu vecha bhajya sankhya alla abhajya aano nu vecha abhajya sankhya alla yes 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 onninte ore oru factory ullu onnu onnine ore oru factory ullu ketto anish onnine ore oru factory ullu adagonde namak adine idilum pedutan pattilla ee group ilum illa ee group ilum illa രണ്ട് ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് മൂന്നോ നാലോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ വണ്ണിന് ഒരേ ഒരു ഫാക്ടറി ഉള്ളു വണ് ഇറ്റ്സ് സോ അത് നെയ്ദർ പ്രൈം നോർ കോമ്പോസിറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഭാജ്യ സംഖ്യയും അല്ല അഭാജ്യ സംഖ്യയും അല്ല ഇനി നമ്മൾ എന്താണോ പഠിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് പഠിക്കാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് കാണാതെ പഠിക്കാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഇത്രയാണ് അല്ലെ പിന്നെ പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് പത്തൊൻപത് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടില്ല പതിമൂന്ന് പതിനാലില്ല പതിനഞ്ചും ഇല്ല പതിനഞ്ച് എന്താണ് അഞ്ചിന്റെ കൂടുതൽ പതിനാറ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഒന്നും പിന്നീട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന് വരത്തില്ല കാരണം ഇരട്ട സംഖ്യകളെ എല്ലാം രണ്ടുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ സോ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് ദൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി പഠിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇനി എഴുതേണ്ട ഇതിന്റെ താഴെ എഴുതണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടുത്തത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് മുപ്പത് വെച്ച് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പത്തൊന്നും മുപ്പത്തി ഏഴും അടുത്ത് നാപ്പത് വെച്ചിട്ടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് നാപ്പത്തൊന്ന് നാപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പഠിച്ചു പോണേ പഠിച്ചു പോണേ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അടുത്ത സെറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് പിന്നെ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാം മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിയേഴ് നാപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് നാപ്പത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ റേഞ്ച് നാൽപ്പത്തൊന്നും നാൽപ്പത്തി മൂന്നും നാപ്പത്തിയേഴും എല്ലാം ഏതാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത അമ്പത് വെച്ച് വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് അങ്ങോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് വരും അമ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തി ഒമ്പത് പിന്നെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരണം അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തിയേഴ് പി പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തിയേഴ് പക്ഷെ പതിനൊന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അതുകൊണ്ട് എഴുപത്തിയേഴ് അല്ല എഴുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് പിന്നെ വീണ്ടും ഈ ഒരു സെറ്റ് റിപ്പീറ്റ് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തൊമ്പത് ലാസ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഒന്നും ഉണ്ട് കേട്ടോ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കൂടെ പഠിക്കണം ഇത്രയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കാണാതെ പഠിക്കണേ കാണാതെ പഠിക്കണേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാവോ ഓർത്ത് നോക്കിയേ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പിന്നെ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടില്ല പതിമൂന്ന് പതിനാലില്ല പതിനഞ്ചില്ല പതിനേഴ് ദൻ പത്തൊൻപത് പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് പിന്നെ അമ്പത്തി മൂന്നും അമ്പത്തൊമ്പതും പിന്നെ എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തൊമ്പത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മുപ്പത്തൊന്നും മുപ്പത്തിയേഴ് അതുപോലെ തന്നെ അറുപത്തൊന്നും അറുപത്തി ഏഴും ഉള്ളത് പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നാൽപ്പത് വെച്ച് മൂന്നെണ്ണം നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിയേഴ് എഴുപത് വെച്ച് മൂന്നെണ്ണം എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തൊമ്പത് പിന്നെ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് എനിക്ക് ഏത് ഐഡിയാസ് യൂസ് ചെയ്തും പഠിക്കാം ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ മാക്സിമം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത് വരെ എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര വരണം ഉണ്ട് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ അമ്പത് മുതൽ നൂറ് വരോ പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് 
So, I'm going to want to hundred extra prime numbers under Padanan Janon. So, Ijivatan Janon there. Setane, Setane, Parchuane, Parchuane, number of Bundu to one, eh? At the divisibility test, either correct or in the Parnera under Sadisiri can get up. Sadisiri can correct or in the Parnera under Ninka Talkal and Padian Villa just to Kate Rika. Problems are starting than a Shirkim and interesting out. Engle Kate Rika, end the divisibility test in the Varna, end the divisibility test in the Varna. Or is Angay undo the Haikam, but Jumo Ilio Naria. Number undo the Hamichinoka, while you procedure, I like. Number two, the divisibility test in the divisibility test in the rainbow unit digital. That is the last digit. Unit digital angle last digital. Namaka, Ujim, Randa, Nale, R, it. This is the last dip of the last dip of the last dip of the last dip of the last last dip of the 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 Moon into divisibility and then moon into divisibility on the verne. Are they here? The character character. Sum of digits should be multiple of three. Sum of digits in Oka. Digit sum toka. A kangalude tuga noka. Like a kangalude tuga noka. A kangalde tuga multiple of three are angle. A kangalde tuga moon in the good of the morning. Every corner a kangalde tuga moon in the good of the morning. Asangi moon under. For example, Munuti Arvati Munu. Munu de Fai Cambacho Nanuti Ambati R. Munu de Fai Cambacho Pacho Munuti Arvati Munu no Rainbow Moon A plus R A plus Moon L. R Munu Umbadu Umbadu Munu Pandranda. Munu de Fai Cambacho. Nale plus Anjay plus Aro Umbadar Paranja Moon in the multiple leg. So, yes, yes, yes. Moon of Ica, but two. Inni, inni, some of which is no key, cut the video. In the Ninka and Aloika, the moon are moon would a putica, a moon a plus R plus moon and the other moon in the good of the Aricolo. Moon in the good of the Alan good to the moon in the good of the Aricolo. That's why the Nalu and Jombada. Ombada the moon in the good of the Ara moon in the good the moon the 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 4 plus 5 plus 6 and the 3 and multiply in Karan, Nalu and Jumba, the Umba the moon in the multiplier. Our moon in the multiplier. So Umba the Aram put to the moon in the multiplier. A bang and only trick would apply Jena, but some of digits in the whole concept to correct order. Are they put up play and done uncle for chill tricky idea? Would you one by the Aram moon, Umba the moon in the multiplier? No, you came up, Umba the moon in the other, Aram moon in the other, moon the moon in the other, Umba the moon in the other. Okay, yes, it is moon in the multiplier. 